वेलकम टू इंग्लिश डॉक्टर এবার আমরা পেজ নাম্বার রয়েছি নাইনটি ফাইভে পঁচানব্বই তাই না এখন আমরা সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে গল্প করবো আপনাদের সাথে আমরা কিন্তু গল্প করি হ্যাঁ গল্প করব এরপরে ইংলিশ শিখতে হবে তাই না গল্প করে করে দেখবেন ভালো লাগবে আপনার কারণ ব্রেইনকে বেশি প্রেশার দেওয়া যাবে না এটা পড়াশোনা মনে করবো না মনে করবো একটা ভাষা একটা গল্প হ্যাঁ একটা গল্প করে করে মজা করে যদি শিখতে পারেন ব্রেইন এটাকে ছেলে খেলা মনে করবে মনে করবে যে এটা খুব স্বাভাবিক সুন্দর তখন আমার ব্রেইন বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা দিস ইজ আ সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল গেম এটা বুঝতেই পারছেন আচ্ছা এনিওয়ে আমরা এখন একটা সুন্দর বিষয় আলোচনা করব যেটা বলছিলাম আমাদের স্কুলে আমার টিচার একদিন বলেছিলেন যে টু এর পরে টু টি ও টু এর পরে ভার্ভ মাঠে মারা যায় বুঝতেছেন মাঠে মারা যায় অর্থাৎ টু এর পরে কখনো উনি মিন করেছেন স্যার যে টু এর পরে কখনো মানে আইএনজি সিএনজি তারপর পাস্ট পার্টিসিপাল হ্যাঁ টু গন টু ডান এসব কখনোই হবে না হ্যাঁ এরকম উনি মিন করেছিলেন এটা এই নিয়মটা সুন্দর যে টু এর পরে ভার্ব মূল ভার্ব হবে সবসময় মূল ভার্ব হবে তবে কিছু ক্ষেত্রে আইএনজি হয় কিছু ক্ষেত্রে কি হয় আইএনজি আইএনজি হয় অর্থাৎ টু গোয়িং হতে পারে টু ডুইং হতে পারে টু কুকিং হতে পারে হ্যাঁ এখন কোন ভার্বের পরে মূল ভার্ব হয় আর কোন ভার্বের পরে আইএনজি হয় মানে হ্যাঁ মানে টু এর কোন ভার্বের সাথে আইনজি হয় এই আলাদা করে মুখস্থ না করে একটা বুদ্ধি বলি আপনি যদি কিছু ভার্ব মুখস্থ করে ফেলেন যে এই সব টু এর পরে ভার্ব থাকলে আইনজি হয় তাহলে কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যায় হ্যাঁ মানে ওই মার্কা মারা কত ভার্বসগুলো আপনি মনে রাখলেন যে এই 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 ভার্বের সাথে যদি টু থাকে তাহলে আইনজি হয়ে যাবে এই এক্সপ্রেশনের সাথে যদি টু থাকে তাহলে ভার্বের পরে আইনজি হবে তাহলে বাদ বাকি সব টু এর পরে আপনি মূল ভার্ব দিয়ে দেন হ্যাঁ কারণ কিছু ক্ষেত্রে ভার্বের পরে আইনজি হয় টু এর পরে হ্যাঁ টু এর পরে কি হয় ভার্বের সাথে আইনজি হয় টু গোয়িং টু ডুইং এরকম হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকাংশ কি আপনি বলতে পারেন নাইনটি মোর দ্যান নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট টু এর পরে মূল ফার্ব হয় তাহলে ওই নাইনটি পারসেন্ট তো মনে রাখার দরকার নাই আমি ফাইভ পারসেন্ট অথবা লেস দ্যান ফাইভ পারসেন্ট ওইটা মনে রাখি তাহলে সহজ হয়ে গেল তাই না আর এর ফাঁকে একটা ধাঁধা ধরি শোনেন আপনাকে বলা হলো যে এখানে তিন প্রকার বল আছে লাল সাদা কালো লাল সাদা কালো এইটা ভাগ করো তাহলে কয় ভাগ হবে আমি এই ধাঁধা অনেকে ধরেছি বলেছেন তিন ভাগ মানে তিন ভাগ কয় ভাগ করতে হবে তিন ভাগ করতে হবে আপনাকে কয় ভাগ করতে হবে তিন ভাগ লাল সাদা কালো আমরা বললাম না তিন ভাগ না দুই ভাগ করলে আপনার হয়ে যাবে কেন কারণ লাল লাল ভাগ করেন সাদা ভাগ করেন কালো এমনি ভাগ হয়ে যাবে আপনার কষ্ট করে ভাগ করা লাগবে না এটা একটা ভালো পদ্ধতি কিন্তু হ্যাঁ আপনার দুইটাই মুখস্থ করার দরকার নেই একটা মুখস্ত করলে ওইটা এমনি আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাই না তা যাক একটু বেশি কথা বলে ফেললাম মনে হয় যা হোক আমরা ওইগুলো বলি দেখেন এই বইয়ে লেখা রয়েছে ইংলিশ ডক্টরে বি প্লাস ইউজ টু ভার প্লাস আইএনজি অর্থাৎ ইউজ টুর আগে যদি বি ভার্ব থাকে ফর এক্সাম্পল আমি এখন রান্না করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি হ্যাঁ আগে রান্না করতে পারতাম না আগে কান্না করতাম এখন রান্না করি মানে আমি এখন বিদেশে থাকি ফর এক্সাম্পল আই এম ইউজ টু কুকিং বুঝেছেন আই এম ইউজ টু কুকিং আই এম এই এমটা হচ্ছে বি ভার্ব ইউ এম এর পরে অর্থাৎ বি ভার্বের পরে রয়েছে ইউজ টু তাহলে এই ইউজ টুর পরে যদি ভার্ব থাকে অবশ্যই আইনজি হবে দ্য কিং ইজ ইউজ টু কুকিং দ্য কিং অফ ফিকিং পিকিং এর কিং দ্য কিং অফ ফিকিং ইজ ইউজ টু কুকিং তাই না অর্থাৎ রাজার রানী নাই এখন কি করবে হ্যাঁ গরিব রাজা তো হুম আর সৎ রাজারা একটু গরিবে হয় তাই না তো যা হোক দ্য কিং ইজ ইউজ টু কুকিং দ্য কিং ইজ ইউজ টু কুকিং খেয়াল করেছেন এই যে ইউজ টু তার আগে বিভার রয়েছে এবার ভার্বের আইনজি হবে এটা গেল আর একটা কি অবজেক্ট অবজেক্ট মানে ওই মানে অবজেকশন বলছে না অভিযোগ করা হুম আপত্তি জানানো রাইট আপত্তি জানানো অবজেক্ট টু অবজেক্ট টুর পরে ভার্ব থাকলে আইনজি হবে ফর এক্সাম্পল আপনি বলছেন আই অবজেক্ট টু গোয়িং টু সেন্ট মার্টিনস হুম সেন্ট মার্টিনসে আমার এখন যেতে আমি আপত্তি জানাচ্ছি কারণ এখন দ্য রেইনস বর্ষাকাল চলছে এখন নদী খুব ক্রেইজি তাই না নদী খুব উন্মত্ত এই অবস্থায় যাওয়া যাবে না আপনার বন্ধুরা বলে চল এখন অ্যাডভেঞ্চার হবে আপনি বলেন আই অবজেক্ট টু গোয়িং দেয়ার নাও আই অবজেক্ট টু গোয়িং ফেয়ার আই অবজেক্ট টু গোয়িং ফেয়ার মানে ওইখানে যেতে দেয়ার ওইখানে যেতে আমি এখন অবজেক্ট করছি মানে অবজেকশন জানাচ্ছি তো অবজেক্ট টুর পরে ভার্বের আইনজি হবে আর কি অ্যাকাস্টম টু মানে এটা অভ্যস্ত হুম কাস্টম টু পরে ভার্ব থাকলে আইনজি হবে তা আপনি বলেন উই আর অ্যাকাস্টম টু স্পিক ইন ইন ইংলিশ আপনি বললেন এটা আমরা এখন ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত তাহলে উই আর অ্যাকাস্টম টু স্পিকিং ইন ইংলিশ স্পিকিং 
ইন ইংলিশ ওকে আমরা এখন ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত তাহলে এ অ্যাকাস্টম টুর পরে কি হবে আইএনজি হবে তাই না ভার্ব ভার্ব থাকলে আইএনজি হবে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে লুক ফরওয়ার্ড টু এই লুক ফরওয়ার্ড টু দেখবেন প্রায় প্রত্যেকটা প্রায় প্রায় সব ফর্মাল লেটারের শেষে ফর্মাল যে লেটারগুলো লেখা হয় দেখবেন শেষে এই এক্সপ্রেশনটা থাকে বিদেশি যে লেখারগুলো বিশেষ করে মানে বিশেষ বিদেশি মানে ব্রিটিশ আমেরিকান লেখাগুলো কানেডিয়ান কানেডিয়ান হ্যাঁ লেখাগুলো দেখবেন এরকম থাকে শেষে লেখা থাকে লেটারের শেষে কাফল লেটারের শেষে লেখা থাকে আই লুক ফর টু হিয়ারিং ফ্রম ইউ আই লুক ফরওয়ার্ড টু এই যে টু এরপরে হিয়ারিং হিয়ারিং ফ্রম ইউ মানে তোমার কাছ তোমার উত্তর শোনার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফ্রম ইউ আই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফ্রম ইউ ঠিক আছে আই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফ্রম ইউ আই লুক ফর টু মিরিং ইউ তোমার সাথে মিট করার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তাই না আই লুক ফর টু মিটিং ইউ আই লুক ফর ফরওয়ার্ড টু মিটিং ইউ মিটিং 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 হ্যাঁ আই লুক ফর টু মিটিং ইউ একাই এই তো তার মানে আমরা এই যে কতগুলো ভার্বস রয়েছে কতগুলো টু রয়েছে এই টুর পরে ভার্বের পরে যে আইনজি হয় এইটা যদি মাথা রাখি তাহলে কোথায় মূল ভার্ব হয় আর মনে রাখার দরকার নাই সবখানে আপনি মূল ভার্ব দিয়ে দিলেন তাই না মোটামুটি আপনার পচানো বিভাগ সঠিক হয়ে গেল ইংরেজি তাই না এই তো আরেকটা বলতে ভুলে গিয়েছি সেটা বলে ফেলি উইথ এ ভিউ টু উইথ আ ভিউ টু উইথ আ ভিউ টু উইথ আ ভিউ টু এই এই ফাঁকে বলেনি উইথ আ এই যে এটা কিন্তু বাক্যের মধ্যে থাকলে আ উচ্চারিত হয় হ্যাঁ উইথ আ ভিউ টু ফর এক্সাম্পল আপনি বলছেন এটা একটা মাস আপনি বলছেন ইটস আ ফিশ ইটস আ ফিশ ইটস এ ফিশ হবে না কিন্তু আপনি যখন বলছেন লেটার পড়ছেন এ বি সি ডি এ বি সি ডি কিন্তু বলার সময় বলছেন ইটস আ ফিস ইটস এ শার্ট ইটস এ ম্যান ইটস ইটস এ পেন ইটস এ বুক হ্যাঁ ইটস এ কান্ট্রি এটা একটা দেশ বুঝেছো এ ইটস এ কারি এটা একটা তরকারি অনেক দরকারি ইটস আ কারি এখাই সো ইটস আ আ হচ্ছে সেই জন্যে আমরা বললাম এখানে বই থেকে একটা এক্সাম্পল দিই উই আর রিডিং দিস বুক ফেস আ ভিউ টু লার্নিং ইংলিশ আমরা এই বইটা ইংরেজি শেখার উদ্দেশ্যে পড়ছি হুম পড়ছি উই আর রিডিং দিস বুক উইথ আ আ উইথ আ ভিউ টু লার্নিং ইংলিশ এই যে টুয়ের পরে কি হয়েছে ভার্বের আইএনজি হয়েছে তাহলে সুন্দর হলো না মোটামুটি বোঝা গেল এই ভার্বগুলো আমরা একটু মাথা রাখবো আমি আর একবার একটু বলি হুম বি প্লাস ইউজ টু অভ্যস্ত এই ক্ষেত্রে ভার্বের আইনজি হবে অবজেক্ট টু এরপরে ভার্বের আইনজি হবে অ্যাকাস্টম টু এটাও মানে অভ্যস্ত ভার্বের আইনজি হবে উইথ অফ ভিউ টু ভার্বের আইনজি হবে লুক ফরওয়ার্ড টু এরপরে ভার্বের আইনজি হবে এগুলো মুখস্থ করে রাখবো আমরা হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে এরপরে কিছু ভার্ব দেখবেন নাইনটি সিক্স পেজ নাম্বার এখানে কিছু ভার্বস ভার্বসের একটা লিস্ট দেওয়া আছে যে ভার্বের পরে অন্য ভার্ব থাকলে তার আইনজি হয় একদম সহজ বাংলায় বলছি আইএনজি হয় আই এনজয় ট্রাভেলিং বাই ট্রেন আমি বই থেকে পড়ছি আই এনজয় ট্রাভেলিং বাই ট্রেন আমি ট্রেনে জার্নি করতে আমার মানে ট্রাভেল করতে আমার ভালো লাগে এনজয়ের পরে ট্রাভেল দুইটা ভার্ব খেয়াল করেন এরকম মার্কা মারা কিছু ভার্বস রয়েছে যে ভার্বসের পরের ভার্ব আরেকটা ভার্ব থাকলে দ্বিতীয় ভার্বের ঘাড়ে আইএনজি হবে আই মিসড ওয়াচিং দ্য নিউজ মানে আমি ওই নিউজটা দেখতে মিস করেছি উই উইল ডিসকাস বাইং আ খর আমরা একটা গাড়ি কেনার ব্যাপারে আলাপ করব উইল ডিসকাস বাইং আ খর মানে এখানে কিন্তু একটা ভুল আমরা প্রায় করে বসি উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট বাইং এ কার অ্যাবাউট ডিসকাসের পরে অ্যাবাউট হয় না আমরা কিন্তু দিয়ে দিই মাথা রাখবো ডিসকাসের পরে অ্যাবাউট হয় না যেমন আমরা আমরা উই উই আর ডিসকা উই ডিসকাস অ্যাবাউট আর কালসার অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক আলসার উই আর উই আর উই ডিসকাস অ্যাবাউট আর কালসার অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক আলসার হ্যাঁ এরকম কিন্তু ইংরেজি হবে না হ্যাঁ ডিসকাসের পরে কী হয় না বলেন 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 হ্যাঁ ডিসকাসের পরে অ্যাবাউট হয় না এই তো সঠিক বলেছেন ডিসকাসের পরে কি হয় না অ্যাবাউট হয় না ঠিক আছে তাহলে ডিসকাসের পরে যদি অন্য একটা ফর্ট থেকে তার ঘাড়ে আইনজি দিয়ে দেবেন শেষ সোনার বাংলাদেশ আচ্ছা উই উইল ডিসকাস বাইং আ খর আপনি এই এরকম কপি করে আরও এক্সাম্পল তৈরি করবেন খালি আমার এক্সাম্পল নিয়ে বসে থাকলে হবে না কিন্তু নিজে এক্সাম্পল তৈরি করতে হবে হ্যাঁ আপনি বলেন উই উইল ডিসকাস গোয়িং টু গোয়িং টু আমেরিকা হ্যাঁ যেহেতু স্বপ্নে যাব তো বড় দেশেই যাই কি বলেন উইল ডিসকাস গোয়িং টু 
আমেরিকা আমরা আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করছি করছি তাই না করব উই উইল আচ্ছা আমরা আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করেছিলাম তাহলে বললেন উই ডিসকাসড ইডি ইডি ডিসকাসড গোয়িং টু আঙ্কল স্যাম আঙ্কল স্যাম হচ্ছে আমেরিকার ডাক নাম হ্যাঁ তথাপি একটু বললাম আর কি যাতে আমরা জানলাম তাই না আপনার যেরকম একটা আপনার যেরকম একটা ডাক নাম রয়েছে আমেরিকারও একটা ডাক নাম রয়েছে আমেরিকার ডাক নাম হচ্ছে আঙ্কল স্যাম এস এই এম স্যাম উই ডিসকাসড গোয়িং টু আঙ্কল স্যাম আমরা আঙ্কেল স্যামের কাছে মানে আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করে ছিলাম হ্যাঁ তো এই তো এই ভার্বগুলো আমরা একটু চেষ্টা করব মুখস্থ রাখার যাতে আমরা এই ভার্বের পরে অন্য ভার্ব আসলে তার ঘাড়ে অবশ্যই আইনজি দিতে হবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক ভুল করে ফেলি যেরকম বলে ফেলি আই এনজয় টু ট্রাভেল বাই ট্রেন হবে না আই এনজয়ের পরে ভার্ব থাকলে এই ধরনের ভার্ব থাকলে এই এই কয়টা ভার্ব এবং আরও কিছু ভার্ব রয়েছে থাকলে আইনজি দিয়ে দেবো আই এনজয় ট্রাভেলিং বাই ট্রেন এই যে আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি এখন হুম আমি ধরে নিচ্ছি কল্পনা দেখছি আপনার শুনছেন মন দিয়ে হ্যাঁ আই এনজয় টক ইন টু ইউ আমি এখন বলছি আমার আপনাদের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে আই এনজয় লিসনিং টু ইউ আপনাদের কথা শুনতে আমার ভালো লাগে আই এনজয় লিসনিং বললাম আই এনজয় টক ইন বললাম আই এনজয় টক ইন এনজয়ের পরে ভার্ড দিয়েছি টক তাহলে টকিং হবে টকিং আই এনজয় টকিং টু ইউ আপনার সাথে কথা বলতে আমার ভালো লাগে হুম কারণ আমার মনে তখন কিছু আলো লাগে থ্যাংক ইউ আমরা আবার এবার চলে যাব নেক্সট চ্যাপ্টারে ধন্যবাদ সবাইকে হৃদয়ের রাজধানী থেকে